ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാ ജനങ്ങളും ഭൂമി പരന്നതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു സനാധർമ്മം മാത്രം കൃത്യമായി സൂര്യഗോളം ഭൂഗോളം ചന്ദ്രഗോളം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് സനാധർമ്മത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അറിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ സനാതന വിശ്വാസികൾ അയ്യായിരത്തിന് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പട്ടണങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്ന ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ പട്ടണങ്ങൾ ആ പട്ടണങ്ങൾ പലതും നമ്മുടെ സനാതനധർമ്മത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശത്തുള്ള പട്ടണങ്ങളാണ് പക്ഷെ അവനുണ്ടാക്കിയ കള്ളത്തീരേണ്ടെന്നറിയാമോ ഈ താമസിച്ചവരെല്ലാം ദ്രാവിഡ വർഗക്കാരാണ് ആര്യന്മാർ അവിടെ നിന്ന് ആക്രമിച്ച് കയറിയപ്പോൾ ഈ ദ്രാവിഡ വർഗക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി തെക്കോട്ട് ഓടിച്ച് കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലൊക്കെ ഒന്ന് താമസിക്കേണ്ടി വന്നു ദ്രാവിഡ വർഗക്കാർ ഇതെന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഇരുപത്തെട്ട് കോടി ദ്രാവിഡ വർഗക്കാരും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഇവരുണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കഥയാണ് ഇതുവരെ ഡെസിഫർ ചെയ്യാത്ത ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ദ്രാവിഡന്മാരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു കള്ളക്കഥ എന്നിട്ട് ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പൈസ കൊടുത്തു പൈസ കൊടുത്ത് അവരുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്തു ഇത് ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് അവൻ ചെയ്തൊരു പണിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചു ആ കോൺഫറൻസിൽ വെച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് മുസ്ലിമിന് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് എസ് സി എസ് ടിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് മഹാനായ അമ്പത്തിൽ ഗാന്ധിജിയോട് പറഞ്ഞു ഇത് ചതിയാണ് ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കരുത് ഗാന്ധിജി റൗണ്ട് ടേബിൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ എസ് സി എസ് ടിയുടെ സെപ്പറേഷൻ അവൻ നിലനിർത്തി മുസ്ലിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇലക്ട്രേറ്റ് മാത്രമേ സംഭവിക്കാതിരുന്നുള്ളൂ ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ കണക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ചതിയുടെ ഏതാനും ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഇന്ത്യയുടെ സനാതന ധർമ്മത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തെ പലതായി വിഭജിച്ച് തകർക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഉണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കഥയാണ് ഈ കള്ളക്കഥയിൽ നമ്മൾ വീഴാൻ പാടില്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ലോകത്തെ ജയിച്ചടക്കാൻ പറ്റും ആ ജയിച്ചടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി നമ്മൾ സടപുടം എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തേഴാമത്തെ ദരിദ്ര രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യ മഹാന്മാരമായ നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര പിതാക്കന്മാർ നമ്മളെ അതിഗംഭീരമായി വളർത്തിയത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നായപ്പോഴേക്കും ലോകത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി നമ്മൾ മാറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി നമ്പർ വൺ അമേരിക്ക നമ്പർ ടു ചൈന നമ്പർ ത്രീ ജർമ്മനി ജപ്പാൻ അഞ്ചാം നമ്മൾ പക്ഷെ പേ പത്തേസ് പാരിറ്റിയിൽ ശരിക്ക് പോയാൽ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ജർമ്മനിയും ജപ്പാനെയും പുറം തള്ളി നമുക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ പറ്റും ചൈന അമേരിക്ക ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും ഒരഞ്ച് വർഷത്തിനകം അപ്പോൾ ചൈന നമ്പർ വൺ അമേരിക്ക നമ്പർ ടു ഇന്ത്യ നമ്പർ ത്രീ എന്ന മഹത്തായ സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഭാരതം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയൊരു കള്ളക്കഥയുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മൂന്ന് പേർ മഹാന്മാരാണ് ആദ്യം അശോക ദ ഗ്രേറ്റ് അയാൾ ബുദ്ധമതക്കാരനാണ് രണ്ടാമത് അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമാണ് പിന്നെ അവസാന കാലത്ത് ദിന്നിലാഹിയാണ് പിന്നെ രാജരാജ ചോള ദ ഗ്രേറ്റ് അയാൾ തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഒരു മഹാനില്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും മഹാനാവണമെങ്കിൽ അത് ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്തനായിരിക്കണം നമ്പർ വൺ മഹാനാവണ്ട ആള് ആ ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്തന് മനപൂർവ്വം ഇവൻ മഹാനാക്കിയില്ല ബാക്കി മൂന്ന് വരെ മഹാനാക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രത്തിലെ വളച്ചൊടിക്കിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മഹാന്മാരുടെ നീണ്ട നിരയെ അവരാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ചരിത്രം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ നിങ്ങളും ഞാനുമാണ് ആ വളർച്ചയുടെ കൃത്യമായ ചിത്രം നമ്മൾ വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭാരതം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പരക്കുകയാണ് മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യ കാ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ വംശജ അവരെ പതിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഭരണത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളിപ്
ഫിജിയിലെ മുൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ചൗധരി ഹിന്ദു ആണ് ഹിന്ദു ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ സരസ്വതി ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയൊരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാഷ്ട്രമായ അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തമിഴ്നാട്ടുകാരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയുടെ മകൾ കമല ഹാരിസ് അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി സൂര്യ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം അത് ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ചു ഇപ്പോൾ ആ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സനാതർമ്മ വിശ്വാസിയായ അഗ്നിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ സന്യാസിയുടെ പേരുള്ള ഋഷിയുടെ പേരുള്ള ഋഷി സുനാഖ് ആ ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഇപ്പോൾ സുരിനാമിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ഹിന്ദുവാണ് അമേ യൂറോപ്പിലെ രണ്ട് രാജവംശങ്ങൾ മൊണാക്കോയിൽ ലക്സംബർഗും ഹിന്ദുമതം അവരുടെ ഔദ്യോഗിക മതമായി സ്വീകരിച്ചു ലോകത്തിൽ ഇന്ന് പോർച്ചുഗലും സുരിനാം പ്രിൻസിപ്പേക്ക് ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ആളുകൾ പ്രധാനമന്ത്രിയോ പ്രസിഡന്റോ ആയി മൊറീഷ്യസിലൊക്കെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളാണ് അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റും അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ സടക്കുടം എഴുന്നേൽക്കുന്ന സനാതന ധർമ്മം നിങ്ങൾ സിലിക്കൺ വാലിയിൽ പോയാൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇന്ത്യൻ വംശജരാണ് നാസയുടെ റോക്കറ്റ് വിഷയമാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ അമേരിക്ക ചെന്നാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇന്ത്യൻ വംശജരാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിൽ പത്തോളം മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് ജനറൽ മാനേജർ സ്ഥലത്തോ ഇന്ത്യൻ വംശജരാണ് ഇന്ദിരാ നുയി പെപ്സിക്കോളാണ് ജനറൽ മാനേജരായി സുന്ദർപ്പിച്ച ഗൂഗിളിൻ്റെ മാനേജർ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി തോമസ് കുര്യൻ പട്ടയത്തുകാരൻ തോമസ് കുര്യൻ ഗൂഗിൾ പേയുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സി ഇ ഒ ആയി ഇപ്പോൾ ഇലോൺ മസ്ക് പുതിയ കമ്പനി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കൊല്ലത്തുകാരനായ റോയിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് ഇന്ത്യക്കാർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നിരയിൽ ഇന്ത്യക്കാർ വലിയ സ്ഥാനം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രാജ്യങ്ങളിൽ സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസികൾ ജനസംഖ്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായി മാറുകയാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ മാത്രം അൻപത്തിനാല് ലക്ഷം പേരാണ് സനാതന വിശ്വാസികളായി ഇന്ത്യൻ വംശജരായി അവിടെ ഉള്ളത് ഇതാണ് ചടകുടന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചിത്രം ആ സടകുടന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് ആധുനിക ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മഹാന്മാരുടെ ഒരു നിര വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് അതിലേറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകം എ എൽ ഭാഷാം എഴുതിയ ദ വണ്ടർ ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് വാസ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകമാണ് ഒരായിരം പേജുള്ള പുസ്തകത്തിൽ എ എൽ ഭാഷാം ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹത്തരമായി തീർക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി വിവരിക്കുകയാണ് മാക്സിമം ആര്യൻ സിദ്ധാന്തമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും സേക്രഡ് ബുക്സ് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ് എന്ന അമ്പത് വോളിയത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് വോളിയം ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വം വർണ്ണിക്കുന്ന വോളിയംസാണ് എച്ച് ജി വെൽസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നു ഹോൾ ദ മോണാക്സ് ഹു റൂൾ ദ വേൾഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഓൾ ഈസ് അൺഡൗട്ടഡ്ലി അശോക ലോകം ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മഹാനായ രാജാവ് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് യാതൊരു ഡൗട്ടുമില്ല അശോക ചക്രവർത്തിയാണ് ലോകം ഭരിച്ചത് ഭരണകർത്താക്കളിൽ ഏറ്റവും മഹാനെന്ന് എച്ച് ജി വെൽസ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാം എച്ച് ജി വെൽസ് വളരെ കൃത്യമായി ഈ വിശകലനങ്ങളിൽ ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സാരവത്തായ ഭാഗം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിലാദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശാസ്ത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം ഭാരതം എങ്ങനെ ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ആധുനിക ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സയൻസ് കോൺഫറൻസിന് ലണ്ടനിലെത്തി ലണ്ടനിലെത്തിയപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഗസ്റ്റായി പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഐൻസ്റ്റൈനെ ഐൻസ്റ്റൈനെ നെഹ്റുവിനെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ പോയി ഐൻസ്റ്റൈനെ പോയി നെഹ്റു കണ്ടു കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഫോർ നൈറ്റ് റീഡിംഗ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു
പിറ്റേ ദിവസം വന്ന സയൻസ് കൗൺസ് ചെയ്ത പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച തീരി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തിനും ഇന്ത്യക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അമ്പലന്ന് പോയി എന്നാണ് കഥ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു മഹർഷി എലി ശല്യം ചെയ്യുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് എലി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തപസിനെ തങ്കം വരുന്നതായിട്ട് തോന്നി അദ്ദേഹം ആ മൂഷിക സ്ത്രീയെ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയായിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് മഹർഷി രാവിലെ ദേഹശുദ്ധി വരുത്താൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ നോക്കി സ്വന്തം സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്ന ഈ മൂഷിക സ്ത്രീ മനുഷ്യ സ്ത്രീയായ സ്ത്രീയെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി സ്വന്തം സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കല്യാണപ്രായമായി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കൃഷി പോയി ദൈവങ്ങളോട് തൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആര്യം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് സൂര്യഭഗവാനെ കണ്ടു അങ്ങ് എൻ്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സൂര്യഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ ദേവൻ ഞാനല്ല ഞാൻ വളരെ ശക്തമായി ഇങ്ങനെ പ്രകാശം നീക്കും പക്ഷെ ഇന്ദ്രൻ വന്ന് ഒരു കാർമേഹം കൊണ്ടുവന്ന് ഇടയ്ക്ക് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ രശ്മികൾ പിന്നെ ഭൂമിയിൽ യാതൊരു രീതിയിലും ബാധിക്കുകയില്ല ഋഷി എന്ത് ചെയ്തു നേരെ ഇന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ദേവേന്ദ്ര അങ്ങാണ് ഏറ്റവും മഹാനായ വ്യക്തി എൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ദേവേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സൂര്യൻ്റെ രശ്മികളെ തടയുന്നതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ വായുവിൻ്റെ ദേവൻ എന്നെക്കാൾ ശക്തനാണ് ഞാനിങ്ങനെ മേഘം കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് മഴ പെയ്ക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മേഘം ഒരു കാറ്റ് വന്ന് ആട്ടിച്ച് വായുഭഗവം വന്ന് ആടിച്ച് തെറുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മേഘവല ദൂരെ കളയുന്നു ഋഷി വായുഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അങ്ങാണ് ഏറ്റവും മഹാനായ ദേവൻ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകളെ കല്യാണം കിട്ടണമെന്നോ വായുഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് ഞാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അടിച്ചു കയറി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഹിമാലയ പർവ്വതം ഇങ്ങനെ എന്നെ അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല ഋഷി നേരെ ഹിമോവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അങ്ങ് എൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കണം ഹിമോവൻ പറഞ്ഞു താങ്കളിപ്പോൾ നാലഞ്ച് പേരുടെ അടുത്ത് പോയി ഞങ്ങളാരും അല്ല മഹാൻ നിങ്ങളുടെ മകളെ ആരെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് താൻ പോയി ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഋഷി പോയി ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചു ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകൾ ഒറിജിനലി ഒരു മൂഷിക സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഒരു എലിയായിരുന്നു ആ എലിയെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് മനുഷ്യ സ്ത്രീ ആക്കിയതാണ് ഈ മുഴുവൻ കുഴപ്പവും നിങ്ങൾ ആ ഹിമവാനുണ്ടല്ലോ ആ ഹിമവാൻ്റെ പള്ള തുറന്ന് അകത്ത് കയറുന്ന ഒരു എലിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ വീണ്ടും എലിയാക്കിയിട്ട് മൂഷിക സ്ത്രീ വീണ്ടും മൂഷിക സ്ത്രീ ആക്കിയിട്ട് ഒരു മൂഷികനെ കെട്ടി അവളങ്ങ് പൊക്കോളുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂഷിക സ്ത്രീ വീണ്ടും മൂഷിക സ്ത്രീയായി പക്ഷെ ബ്രഹ്മോ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇവിടെ വന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ദിവസങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഭൂമി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം ബ്രഹ്മലോകം യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്പീഡും ഭൂമി യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്പീഡും രണ്ടും രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തിരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അങ്ങേക്ക് പരിചയമോ ബന്ധമോ സ്വന്തമോ ആരും ഭൂമിയിൽ ബാക്കിയുണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് സമയം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന ഐസ്റ്റൈൻ്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി തേറിയാണ് ആയിരക്കണം വർഷത്തിനുമുള്ള ഈ പുരാണ കഥയിൽ കാണുന്നത് ഐസ്റ്റൈൻ പറയുന്നു പ്രകാശത്തെക്കാൾ കുറച്ച് വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ സമയം മുമ്പോട്ട് പോകും പ്രകാശ വേഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്താൽ സമയം സ്റ്റാറ്റിക്കാണ് പ്രകാശത്തെക്കാൾ വേഗതയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുകാരൻ ഇ സി ജി സോർഷനാണ് പ്രകാശത്തേക്കാൾ വേഗതയുള്ള ടാക്യൂൺസ് എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നോൾ സമ്മാനം കിട്ടിയനെ അപ്പോൾ ടാക്യൂൺസിൻ്റെ സ്പീഡിൽ പോയാൽ സമയം പുറകോട്ട് പോകും എന്നാണ് തിയറി ഐൻസ്റ്റൈൻ വന്ന് പിറ്റോ സയൻറ്റി വി കോൺഗ്രസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി എനിക്ക് തന്ന പുരാണ കഥകൾക്കകത്ത് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായി അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഭാരതത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഈ കഥകൾക്ക് ഞാൻ മുമ്പിൽ ഞാൻ നമിക്കുന്നു എന്ന് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ അവിടെ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാ ജനങ്ങളും ഭൂമി പരന്നതാണ് എന്ന് കൃത്യമായ
അറുപത്തിന് ജ്യോതിശാസ്ത്രം കൃത്യമായി ശനിക്ക് ശേഷം മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടകൻ സമരസൻ ബ്രഹ്മസൂരി കഴിഞ്ഞ നൂറ്റമ്പത് വലിയ ആയിട്ടുള്ളൂ യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ആൻഡ് പ്ലൂട്ടോ എന്ന മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിലാണ് പ്ലൂട്ടോ അവസാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് കൃത്യമായി ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ പേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടകൻ സമരസൻ ബ്രഹ്മസൂരി കണക്കിൻ അത്ഭുത ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർ അതിഗംഭീരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് കൗണ്ടിങ് ഭാരതത്തിൻ്റെ കൗണ്ടിങ്ങിൽ ടെൻ റേസ് ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി വരെ എണ്ണാൻ പറ്റും ടെൻ റേസ് ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സായിപ്പന്മാർ ബില്യൺ ട്രില്യൺ ക്വിൻഡില്യൺ സെക്സ്റ്റില്യൺ അങ്ങനെ ദ കൗണ്ടഡ് അപ് ടു ടെൻ റേസ് ടു ദ പവർ ഓഫ് പതിനാറ് പതിനാറ് പൂജ്യം റേസ് ചെയ്യുന്നവരവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഇന്ത്യക്കാർ ടെൻ റേസ് ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി വരെ അൻപത് വരെ എണ്ണിയവർ അതുകൊണ്ടാണ് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരം വർഷമുള്ള മന്വന്തരങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിവരിക്കാൻ പറ്റി വളരെ സിമ്പിളായി കണക്കിൻ്റെ ന്യൂമറൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒമ്പത് വരെ എഴുതുന്ന ന്യൂമറൽസ് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതിലാണ് അറബികൾ അവരുടെ ന്യൂമറൽസായി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ബാഗ്ദാദിൽ വെച്ച് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ന്യൂമറൽസ് ആയിരുന്നു അതാണ് അറബിക് ന്യൂമറൽസ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ലോകം വിളിക്കുന്ന ന്യൂമറൽസ് പക്ഷെ അറബികൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും എടുത്തില്ല അറബികൾ കണക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹിന്ദി സത് എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറുപതാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് ശൂന്യം കണ്ടുപിടിച്ചതും ഇന്ത്യക്കാരാണ് നെഗറ്റീവ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതും ഇന്ത്യക്കാരാണ് കണക്കിൻ്റെ അത്ഭുത ലോകം അവർ കണ്ടെത്തി ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം കൃത്യമായി വളരെ കൃത്യമായി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ചാണക്യൻ്റെ അത്ഭുത വിധിനായങ്ങളിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു ക്ഷത്രിയന് മൂന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്ഷത്രിയ ഭാര്യ ഒരു വൈശ്യ ഭാര്യ ഒരു ശൂദ്ര ഭാര്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയിലുണ്ടാകുന്ന മക്കൾക്ക് പകുതി സ്വത്ത് വൈശ്യ സ്ത്രീയിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് സ്വത്ത് ശൂദ്ര സ്ത്രീയിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒൻപതിലൊന്ന് സ്വത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്വത്തിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പോൾ ഈ ക്ഷത്രിയൻ ഒരു ദിവസം മരിച്ചു ക്ഷത്രിയന് പതിനേഴ് ആനകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂത്ത ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയുടെ മകൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പകുതി തരണം എനിക്ക് എട്ടര ആനയെ തരണം ആനയെ അരയായിട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റും വേറെ ഏതിൽ മുറിവാണ് പോട്ടെ അവിടെ കാണാൻ മുറിക്കാൻ ചെന്ന ആനയുടെ സ്വഭാവം മാറും വൈശ്യ സ്ത്രീയുടെ മകൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് കിട്ടണം അഞ്ചേ മുക്കാൽ ആന എനിക്ക് തരണം അഞ്ചേ മുക്കാൽ ആനയായിട്ട് ആനയെ മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ ഭയങ്കര വേറെ അവസാനം അവർ മൂന്നും കൂടി ജഡ്ജിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു ജഡ്ജി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ആനയും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ആനയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പതിനേഴ് ആനയുടെ കൂടെ നിർത്തി ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയുടെ മകനോട് വന്ന് നിനക്ക് പകുതിയല്ല കിട്ടേണ്ടത് ഒമ്പത് ആനയെ നീ കൊണ്ടുപോകണം വൈശ്യ സ്ത്രീയുടെ മോനെ വിളിച്ചു നിനക്ക് മൂന്നിലൊന്നല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് പതിനെട്ടിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ആറ് ആനയെ നീ കൊണ്ടുപോകണം ശൂദ്രിഷയുടെ മോനെ വിളിച്ചു നിനക്ക് ഒമ്പതിലൊന്നല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒമ്പതിലൊന്ന് രണ്ട് ആനയെ നീ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ഒമ്പതും ആറും പതിനഞ്ചിന് ഒന്നും പതിനേഴ് ആന പോയി ജഡ്ജി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആന ബാക്കിയായി ഞാൻ എൻ്റെ പുറത്ത് കയറി വീട്ടിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ ജഡ്ജി സ്വന്തം ആനയുടെ പുറത്ത് കയറി വീട്ടിലങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ ഫ്രാക്ഷൻ കണക്കൂട്ടം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ മാത്സ് ടീച്ചർ ഒന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാഴ്ച മെനക്കെട്ടാലും നമുക്കിത് മനസ്സിലാവത്തില്ല ആദ്യം എന്തുവാണ് പക്ഷേ ചാണക്കിൻ്റെ ഒരു കഥ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് ആ ഫ്രാക്ഷൻ കണക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഓൾജിബ്ര കണ്ടുപിടിച്ചത് അറബികളാണെന്നാണ് സായിപ്പ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച കഥ പക്ഷേ ഭാരതീയ പുരാണങ്ങളിൽ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ഫ്രാക്ഷ ഈ ഓൾജിബ്രായുടെ തത്വം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കിങ് മെളിന്ദ എന്ന് പറയുന്ന രാജ ഭാര്യയോടൊപ്പം മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് മേപ്പോട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപറ്റം കിളികൾ പറന്നു വന്നു രാജാവ് കിളികളുടെ
മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്താറിൻ്റെ പകുതി പതിനെട്ടോട് കൂടുന്ന തൊണ്ണൂറ് അതിൻ്റെ പകുതി ഒമ്പത് നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഓൾജിബ്ര പഠിപ്പിച്ചത് അറിവുകളാണെന്നും ഉണ്ടാക്കിയത് അറിവുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം അതിനെത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുമാണ് കൃത്യമായി ഈ ഓൾജിബ്ര ഇന്ത്യക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് കാളിദാസൻ അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളം എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ദുഷ്യന്തൻ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി രമണീയമായ കണ്വാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു മേഘം വന്നു മേഘം വന്നിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മഴവില്ല് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മഴവില്ല വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് വിദ്യോർ എന്ന കള സപ്ത നിറങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് കാളിദാസൻ അഭിജ്ഞാന ശബ്ദത്തിൽ പറയുകയാണ് കാർമേഹത്തിനകത്തുള്ള മഴത്തുള്ളികളിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രകാശം അത് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഏഴ് നിറങ്ങളായി വിഭജിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രസത്തിലൂടെ വെള്ളപ്രകാശം കണ്ടുപിടിച്ച് മഴവിലിൽ ഏഴ് നിറം കണ്ടുപിടിച്ച് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ മുന്നൂറ് ഓരോരുത്തരും ആണെന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കഷ്ട ആ ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ കൃത്യമായി കാളിദാസൻ അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളത്തിൽ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാളിദാസൻ്റെ ഓരോ കൃതിയിലുമുള്ള ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ കണക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഉദാഹരണം ഋതു സംഹാരം കാളിദാസൻ്റെ കൃതിയാണ് അതങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ ആറ് ക്ലൈമറ്റുകൾ എങ്ങനെ മാറുന്നു കൃത്യമായിട്ടാണ് ആ മാറുന്നതനുസരിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് ആ ഋതു മാറുന്നത് കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് കൃത്യമായി കാളിദാസൻ വന്നിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിനി വേണ്ട മേഘസന്ദേശം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ യക്ഷന് കാമുകയ്ക്ക് പ്രേമലേഖന അയക്കുകയാണ് മേഘത്തിൽ മേഘത്തിലൂടെയാണ് ആധുനിക പൈലറ്റന്മാർ ആകാശത്തോടെ പറന്നു പോയി ഈ കാളിദാസൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന മേഘസന്ദേശത്തിന് അതേ റൂട്ട് കൂടെ പറഞ്ഞു പോയി പൈലറ്റന്മാർ പറയുന്നു ആകാശത്ത് പറന്നു നോക്കിയാൽ കൃത്യമായി കാണത്തക്ക രീതിയിലാണ് കാളിദാസൻ്റെ ഈ മേഘസന്ദേശം വന്നിരിക്കുന്ന പറക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പറക്കാൻ മാത്രം കാണുന്ന രീതിയിൽ മേഘസന്ദേശം എഴുതി അപ്പം അന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അറിവ് അനുസരിച്ച് കാളിദാസന് അറിവ് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പൈ പയ്യുടെ പയ്യുടെ റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡെസിമൽസ് കൃത്യമായിട്ട് ഭാരതത്തിലെ ഋഷി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആധുനിക ലോകം ഇന്ത്യയുടെ മുമ്പിൽ നമിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ അറിവ് ഇത്രയും കിട്ടിയത് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി നമ്മളുടെ ഭാഷാ ശാസ്ത്രപരമായ സംഭവങ്ങളാണ് സായിപ്പൻ്റെ നാട്ടിൽ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാവുന്നതിന് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് അമരസിംഹൻ അമരകോശം എന്ന ഒരു ഡിക്ഷണറി രചിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു പക്ഷെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാഷകൾ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതായത് ശ്യാമുൽ ജോൺസൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് ഡിക്ഷണറി എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് അമരസിംഹൻ അമരകോശം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി ലോകത്തെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഭാഷാശാസ്ത്രം കൊണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലെ അത്ഭുതമാണ് ഗ്രാമറിൻ്റെ രംഗത്ത് പാണിനിയുടെ അഷ്ടാധ്യായി പാണിനിയുടെ അഷ്ടാധ്യായി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് മൗര്യ സമ്പ്രദായത്തിന് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ആ പാണിയുടെ അഷ്ടാധ്യായി വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയ പാശ്ചാത്യർ അമ്പരന്ന് പോയി പത്ത് എഴുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ലോകത്തിലെ ഗ്രാമർ എക്സ്പേർട്സിനെ അമ്പരപ്പിച്ച ഒന്നാണ് ചോംസ്കിയുടെയും ബ്രൂംഫീൽഡിൻ്റെയും ട്രാൻസാക്ഷണൽ ഗ്രാമർ ട്രാൻസാക്ഷണൽ ഗ്രാമർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ ഭാഷാ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവാത്ത അത്ഭുതകരമായി കണ്ടുപിടുത്ത ഒന്നാണ് ലോകം മുഴുവൻ വാഴ്ത്തിയത് ജർമ്മനിയിൽ വെച്ച് പ്രസിദ്ധമായ ഭാഷാ ശാസ്ത്രജ്
കൊണ്ടു കൊടുത്തു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതൻ ചോംസ്കിയും റൂംഫീൽഡും അതിരുന്ന് വായിച്ചു പിറ്റേ ദിവസത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗ്രാമർ കോൺഫറൻസാണ് അവിടെ വന്ന ചോംസ്കിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗം ചോംസ്കി തുടങ്ങുന്നത് പാണിനി ഷഷ്ടാധ്യായി ഇസ് ദ മോനുമെൻ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിന് എത്ര വരെ ബുദ്ധിയാകാമോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അളവ് പോലെ പാണിനിയുടെ അഷ്ടാധ്യായിയാണെന്ന് പാണിനി ഷഷ്ടാധ്യായി ഇസ് ദ മോനുമെൻ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്ന ചോംസ്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലൂംഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് ബ്ലൂംഫീൽഡ് വന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗ്രാമൺ കോൺഫറൻസിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗമാണ് വാട്ട് എവർ വി റോട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് എവർ വി ഇൻവെൻറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫുഡ് നോട്ട്സ് ടു ദിസ് ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് പാണിനി ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതും ട്രാൻസ്നാഷണൽ ഗ്രാമർ എല്ലാം ഈ പാണിൻ്റെ അഷ്ടാധ്യയുടെ മുമ്പിൽ അതിൻ്റെ അടിക്കുറിപ്പുകൾ മാത്രമാണ് എന്ന് ബ്ലൂംഫീൽഡ് ലോകത്തിലൊരു ഭാഷയുടെ ശാസ്ത്രം ഭാരതം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് കൃത്യമായി ലോകത്തെ വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് പാശ്ചാത്യർ നമ്മുടെ അറിവ് കണ്ട് അമ്പരന്ന് പോവുകയാണ് അമ്പരന്ന് പോവുക